আশা করি আপনারা ভালো আছেন আমরা গত দিনের ক্লাসে যে মাসের রোগবালাই নিয়ে কথাবার্তা বলছিলাম আমি আবার আপনাদেরকে স্মরণ করাই দিতে চাই যে আমাদের দেশে যে মাছ চাষে যে বিপর্যয় দেখা যাচ্ছে এই বিপর্যয়ের মূল কারণ বেশ কয়েকটা আছে তার মধ্যে অন্যতম একটা হচ্ছে অতি মজুদ ঘনত্ব এটা একটা ব্যাপার আর একটা হচ্ছে যে আমরা মাছের খাদ্যটা সঠিক পরিমাণে দেই না সেটা একটা ব্যাপার আবার মাছের খাদ্যের মধ্যে যে আমিষের যে হারটা থাকা উচিত এটা আমরা ঠিকভাবে দেই না এই সব কিছু মিলাই কিন্তু সমস্যার কিছু সৃষ্টি করে এর পরে আবার আরও কিছু সমস্যা আসে যেমন আমরা অনেক সময় অতিরিক্ত খাবার অতিরিক্ত সার দিয়ে ফেলি যে কারণে পরিবেশগত একটা চাপ সৃষ্টি হয় আর সেটা ছাড়া অনেক সময় দেখা যায় যে কিছু প্রবলেম আসে যেমন আজকে সকালে আমার ময়মসিংয়ের এলাকার থেকে একটা কিশোরগঞ্জ এলাকা হতে সম্ভব এটা সেখান থেকে আমি একটা কল পাইছিলাম সেটা হচ্ছে যে এরকমের যে মাছ মারা যাচ্ছে মারা যাওয়ার পরে একটার পর একটা একটার পর একটা যে যেটা বলতেছে সেটাই ওই ভদ্রলোক অ্যাপ্লাই করেই যাচ্ছেন যে কারণে দেখা যায় যে তার আর মানে বোধ হয় ইন্টারমেডিসিনাল রিয়াকশান বোধ হয় শুরু হয়ে গেছে মাছ মরার হার আরও বেড়ে গেছে তো এরকমের আমরা ওই যে কোনো সমস্যায় পড়লে আমরা অভ্যাস হচ্ছে যে আমাদের ইয়া করি আমরা মানে যাকে তাকে জিজ্ঞেস করি ভারে ভাই এটাকে হয়ে গেছে আমি এটা কী করবো এখন তিনি তার মতন করে একটা উত্তর দিয়ে দেন বা তিনি যোগাযোগ করে দেন কিছু মানুষ এক একটা মানুষের কাছে যাবেন এক একটা পরামর্শ পাবেন শেষে দেখা যাবে যে আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে তো সেদিন আমরা গত দিনের ক্লাসে আলোচনাগুলি করছিলাম যেটা সেটা হচ্ছে যে ক্ষত রোগ এবং ঘা রোগ এবং ছত্রাক জাতীয় রোগের কথা আলোচনা করছিলাম আজকে আমি যেটা আলোচনা করব মূলত তিনটা রোগের কথা সেটা হচ্ছে যে ড্রপসি উকুন এবং ইক রোগ বা সাদা দাগ রোগ এটাই এরকমের এটা ড্রপসিটা কি ড্রপসিটা দেখা যায় যে শীত মৌসুম যখন আসে তখন শীত মৌসুমের আসার সাথেই ওই যে ঘুরে ফিরে আবার সেই একই কথা যে খাবার টাবার দেওয়ার যে ব্যাপার স্যাপারগুলি সেগুলি আমরা ঠিক মতন দেই না এটা দেখা যায় যে মাসের মধ্যে এরকমের কিছু সমস্যা সৃষ্টি হয় এবং সবচাইতে বেশি সমস্যা সৃষ্টি হয় যে পুটি পুটি মাসের মধ্যে পুটি মাসের মধ্যে আপনার এরকমের সমস্যা সৃষ্টি হয় আর কি বেশি হ্যাঁ মানে অবস্থাটা এরকম দাঁড়ায় যায় যে পটকা মাসের মতো চেহারাটা চলে আসে পুটি মাসের মধ্যে পুটি এবং তেলাপিয়ার মধ্যে এইরকমের একটা শেপ চলে আসে পুটি এবং তেলাপিয়ার মধ্যে সিলভার কার্পের অবস্থাটা আসে সে আবার অন্য রকমের অবস্থা সিলভার কার্পের মানে অন্য রকম একটা অবস্থা সেটা হচ্ছে এরকমের যে সিলভার কার্প দেখা যায় সিলভার কার্পের মধ্যে দেখা যায় এরকমের যে সিলভার কার্পের দেহটা মনে হয় যেন শূন্যের মধ্যে ভাসতেছে কিংবা একটা সুতা দিয়ে সিলভার কার্পের দেহটা বোধ একটা খেলনা মাছ যেরকমের থাকবে ঠিক সেরকমের থাকে মনে হয় যে পিঠের মধ্যে একটা সুতা দিয়ে বোধ এরকম করে ঝুলায় রাখা হয়েছে এবং সিলভার কার্পটা ঘুরতে থাকে এরকমের এরকমের শূন্যের মধ্যেই সে ঘুরতে থাকে মনে হয় যেন আসলে পানির মধ্যেই ঘটনাটা ঘটে কিন্তু মানে যেন শূন্যের মধ্যে একটা জিনিস যেরকমভাবে ভাসমান অবস্থায় থাকে বাতাসে যেমন এ পাশে ঘরে ও পাশে ঘরে সিলভার কার্পটা পানির মধ্যে ঠিক এই ঘটনাটা ঘটে আর ওর যে পাখনাগুলি না আসে লেদের পাখনা পিঠের পাখনা যে এই পাখনাগুলি না আসে বিভিন্ন জায়গায় এই পাখনাগুলি এরকমের ফাটা 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 এরকমের হয়ে যায় এরকমের হয়ে যায় এরকমের তো থাকা উচিত ছিল এরকমের একদম অ্যাটাচ থাকার কথা কারণ এটা তো তার 
দেহের গতির ব্যাপার স্যাপার আছে তারপরে দিক মানে পাশ ফেরার ব্যাপার স্যাপার আছে এরকমের বিভিন্ন দিকে সে যাওয়া আসার কাজটা করে তো সিলভার কার্বো দেখা যায় যে আর সেটা পারে না কারণ এগুলো ফাটা ফাটা হয়ে যায় তো সিলভার কার্প এর এরকমের দেখা যায় এর সাথে গ্রাস কার্পের দেখা যায় যথেষ্ট গ্রাস কার্পের ব্যাপারটা দেখা যায় যে এরকমের গ্রাস কার্পের যদি উপর থেকে দেখা যায় দিঘির পাড়ে গিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে গ্রাস কার্পের পেটটা এরকমের থল থল করে দুলতেছে যাচ্ছে মাছটা ভালোই কিন্তু এরকমের থল থল করে দুলতেছে এরকমের একটা অবস্থা দেখা যায় গ্রাস কার্পের ক্ষেত্রে আর অন্যান্য অনেক মাছের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যে পেটটা ফোলা জাস্ট পেটটা ফোলা জাস্ট এটাই তো এই মাছটাকে উঠায় যদি চাপ দেওয়া যায় তাহলে দেখা যায় যে পেট দিয়ে হয়তো এখানে রাস্তা দিয়ে তার ছচ্ছর করে পানি বের হয়ে আসতেছে কিংবা অনেক সময় দেখা যায় যে সেটাও বের হয় না আসলে যেটা ঘটে সেটা হচ্ছে যে মাছের কিডনিতে আক্রমণ হওয়ার কারণে মাছের কিডনি আর তার দেহের পানিগুলোকে বের করে দিতে পারে না এবং এখানটায় কিডনির সাথে হার্ট রিলেটেড হয়ে যায় যেমন আপনারা অনেক সময় অনেক মানুষকে দেখবেন যে মানুষের দেহের পানিগুলি বের হয়ে যাচ্ছে না শরীরের বিভিন্ন অংশগুলি ফুলে যাচ্ছে এটার কারণ হচ্ছে যে হার্ট লাংস ওখানটায় কাজ করতে পারে না তো মাছের ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হলো যে হার্টকে এটা মানে ব্যাকটেরিয়া আক্রমণ করে আর কিডনিকে আক্রমণ করার কারণে ওর যে পানি বের করে দেওয়ার যে সিস্টেমটা আছে এই সিস্টেমটা ব্লক করে ফেলে যার ফলে পানিটা তার পেটের মধ্যেই জমতে থাকে তো এইগুলির কারণেই মাছের পেটের মধ্যে পানি জমে আপনার শিং মাগুর মাছের ক্ষেত্রেও কিন্তু এইটা দেখা যায় শিং মাগুর মাছের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একদম বেশ ভালো থল থলে একটা অবস্থা মানে বাস্ট হয়ে যাওয়ার মতন একটা ছোট্ট পিংপং বলের মতন সাইজ এইরকমের দেখা যায় তো আমাদের অনেকেই বিজ্ঞজনেরা বলেন যে সিরিঞ্জ দিয়ে বের করে দেওয়ার কথা বলেন পানি পেটের থেকে সিরিঞ্জ দিয়ে বের করে দেওয়ার কথা বলেন তারপরে ইঞ্জেকশন দেওয়ার কথা বলেন এগুলি সমস্ত বগাস এগুলি হলো বইয়ের পড়া আর এটা একটা চাষির পক্ষে কি এটা সম্ভব চাষির পক্ষে এটা আসলে সম্ভব না কারণ একটা পুকুরের মাছ এই শত শত হাজার হাজার মাছ কাকে ধরবে আর কার পেট থেকে পানি বের করবে আর কাকেই বা ইঞ্জেকশন দেবে কয়জনকে করবে কয় দিনে করবে এটা একটা মাছকে ধরতে কিছু কাজ করতে পাঁচ সাত দশ মিনিটেরও বেশি সময় লেগে যায় অনেক সময় তো যাই হোক এটা আসলে সম্ভব না আর এটার একটা খুব ভালো মানে চিকিৎসা বের হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে যে আপনার আমাদের যে অক্সিটেটটা সাইক্লিন গ্রুপ বাজারে যেটা ভেট প্রিপারেশান পাওয়া যায় ভেটেরিনারি প্রিপারেশান এইটা আমরা যদি মাছকে খাওয়াই তাহলে কিন্তু আমাদের এই সমস্যাটা আর থাকবে না এটা ওষুধটার দাগটা হবে এরকমের বা পরিমাণটা হবে এরকমের যে প্রতি কেজি খাবারের সঙ্গে আমরা পাঁচ গ্রাম করে এই পাউডার অক্সিটেটটা সাইক্লিন গ্রুপ অনেকে আবার বলেন যে কেউ কেউ বলেন বিশেষ করে ভারত থেকে দুইজন আমাকে জানিয়েছেন যে অক্সিটেটটা সাইক্লিন পাউডার সেখানে পাওয়া যায় না আর ভাই এইটা একটা অ্যান্টিবায়োটিকের দরকার এটা এমন নয় যে অক্সিটেটটা সাইক্লিনেই হইতে হবে এটা যদি আপনারা এক শুধু খেয়াল রাখেন যে হাঁস মুরগিকে আমরা যে অ্যান্টিবায়োটিকগুলো দোকানে কিনতে পাওয়া যায় এই অ্যান্টিবায়োটিকগুলো এটা বিভিন্ন গ্রুপ হতেই পারে এই গ্রুপের সঙ্গে কিছু যায় আসে না তো আমরা যে হাঁস মুরগির যে এই যে অ্যান্টিবায়োটিক পাউডারটা আসে এই অ্যান্টিবায়োটিক পাউডারটা যদি নিয়ে আসি এবং আমরা এখানটায় মাছকে দিই তাহলে কিন্তু ভালো হবে এক আর একটা হচ্ছে অনেক সময় কেউ কেউ বলেন যে আমার মাছ খাবার খাচ্ছে না তাই সেই ক্ষেত্রে বা খাবারের পরিমাণটা ঠিক অ্যাডজাস্ট করা যাচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে আমরা এই অক্সিটেটটা সাইক্লিন পাউডারটা এটা যদি ব্রানের সঙ্গে কারণ ব্রান কিন্তু এমন একটা জিনিস যে কোনো মাস নাই যে এইটা খায় না বিশেষ করে অটো ব্র্যান্ড যদি হয় ভালো ব্র্যান্ড হয় যদি তাহলে এটা অবশ্যই মাস খাবি খাবে তো এইখানটায় প্রতি কেজি অটো ব্র্যান্ডের সঙ্গে আমরা পাঁচ কেজি করে যদি 
এই পাঁচ গ্রাম করে যদি আমরা এই অক্সিটেটা সাইক্লিন গ্রুপের এই ওষুধটা অ্যান্টিবায়োটিক পাউডারটা যদি মিশাই তাহলে কিন্তু এটা অবশ্যই কাজ করবে কিন্তু একটা সাবধানতার কথা খেয়াল রাখবেন অনেকে কিন্তু হিউম্যান যে অক্সিটেটা সাইক্লিন ক্যাপসুল বা বোলাস বা যে আপনার গরুতে যেটা পাওয়া যায় সেটা কিনতে চান ওইটা কিনলে আপনারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন কারণ হিউম্যানটা যখন এখানটা মানুষ মানে মানুষেরটা যখন মাস্কে দেওয়া হয় দেখা গেছে যে ওর গ্রোথটা আটকায় যায় বেশ কিছু সময়ের জন্য এটাকে পারমিট করা যাবে না এই জন্য যেটা করতে হবে সেটা অবশ্যই পাউডারটা দিতে হবে এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার সেটা হচ্ছে যে এই ঔষধটা কতদিন ধরে দেবেন এই ঔষধটা আপনারা দিনে যে পরিমাণে খাবার দেন মনে করেন যে দিনে যদি কেউ দুই বেলা খাবার দেন বা এক বেলাও যদি খাবার দেন তাহলে সেই খাবারের অর্ধেক খাবার নিতে হবে অর্ধেক খাবারের সঙ্গে আপনারা ওই পাউডারটা মাখাইতে হবে মাখায় আপনারা দিয়ে দেবেন দিয়ে অন্তত আধা ঘন্টা এক ঘন্টা পরে বাকি খাবারটা দিয়ে দেবেন কারণটা হইল যে অল্প ঔষধের খাবারের মধ্যেই যদি ঔষধটা মাখানো থাকে তাহলে টুকটুক করে অল্প অল্প করে খেয়েও কিন্তু সবাইকে মোটামুটি একটা কভার করতে পারবে কিন্তু পুরা বেশি মাত্রায় খাবার সঙ্গে যদি আমরা মিশাই তাহলে কিন্তু এটা দেখা যাবে যে কম বেশি হয়ে যাবে আর কি কম বেশি হবে এটা সম্ভাবনাটা এটা এরকমের তো এই জন্য আমরা করব যেটা সেটা হচ্ছে যে আমরা অর্ধেক খাবারের সঙ্গে এই পাউডারটা মিশাবো এই মিশানোর সময় একটা কাজ আছে এই মিশানোর সময় যে কাজটা সেটা হইলো যে পাউডারটা যে পরিমাণে হবে এটা যদি আপনি ভালো ইফেক্ট পাইতে চান এই ঔষধের কার্যকারিতাটাকে যদি ভালো পাইতে চান এবং আমরা প্রত্যেকেই সেটা ভালো চাই সেটা হচ্ছে যে আপনার ওই যে পরিমাণ ঔষধ আপনি মেশাবেন প্রতিদিন খাবারের সঙ্গে সেই পরিমাণ ঔষধের সাথে সমপরিমাণ সয়াবিন তেল দিয়ে মাখায় এটাকে একটা ক্রিমের মতন বানায় নিতে হবে এবং বানায় নেওয়ার পরে তারপরে আপনারা এইটা ওই অন্তত এক কেজির মতন খাবারের সঙ্গে মাখায় নেবেন সেটা আবার বেশি করে মাখাবেন সেটা আবার বেশি করে মাখায় পুরা খাবারের সঙ্গে এটা মিশাই নেবেন তো ছড়ানোর সময়ও আবার ঠিক একই কাজটা করতে হবে যে খাবারটা এক জায়গায় দেওয়া যাবে না খাবারটা কিন্তু চারপাশে সরাই দিতে হবে যেন পুকুরের যত মাছ আছে তারা যেন সবাই এটা খেতে পারে তো এইটা যদি আমরা করতে পারি পাঁচ ছয় দিন যদি আমরা করতে পারি তাহলে কিন্তু দেখা গেছে যে এটা নেয়ার অ্যাবাউট নাইনটি এইট পারসেন্ট এই এই হিলিংটা হয়ে যায় এই অ্যান্টিবায়োটিকটা আপনার কিডনি বা ওই হার্টের যে ব্যাকটেরিয়াটাকে এটাকে ধরতে পারে তো এটা নাইনটি এইট বললাম হান্ড্রেড বললাম না এই জন্য যে অনেক সময় এমন ঘটনা ঘটে সেটা হচ্ছে যে আপনার যে মাছগুলি আক্রান্ত আছে সেই আক্রান্ত মাছগুলি হয়তো ওষুধটা খেলো বা সবাই খেলো কিন্তু একটা মাছ হয়তো তখনও আক্রান্ত হয় নাই সেও হয়তো ওষুধটা খেলো কিন্তু তখন তার বডিতে সেই ব্যাকটেরিয়াটা নাই কিন্তু কোনো কারণে যদি পরবর্তীতে এটা আসে আবার তখন যে মাছগুলি আসে সেটাকে যদি আবার চিকিৎসা করা না যায় ওই মাছগুলি বাদ থাকে তো আপনারা নিশ্চিন্তে নির্দ্বিধায় ড্রপসি হলে আপনারা এই কাজটা করবেন তবে একটা কথা আছে যে ড্রপসি কখন হয় কাদের হয় আবার বলি যাদের মজুদ ঘরত্ব খুব বেশি থাকে যাদের খাবারের প্রোটিন মানটা ঠিক থাকে না যাদের খাবারের মোট পরিমাণটা ঠিক থাকে না এবং অতিরিক্ত সার কিংবা খাদ্য দেওয়ার কারণে পুকুরের পরিবেশগত অবস্থার একটা মানে কি বলবো ডেটোরিয়েট করে আর কি বাজে এদিকে যায় এদেরই কিন্তু ড্রপসিটা হয় আল্লাহ রহমে আমি দেখছি যে আমার পুকুরে কিন্তু ড্রপসি সাধারণত হয় না খুব একেবারে যে একদম হয় না তা না হয়তো পুরো মৌসুমে দুইটা তিনটা মাসের মধ্যে দেখা যায় দুইটা তিনটা মাসের মধ্যে দেখা যায় তো এটা একটা খেয়াল রাখবেন যে সাধারণত যাদের পুকুরে ড্রপসি হয় সেখানে কিন্তু হতেই থাকে মানে একটা ভালো সংখ্যায় আসে যাদের দেখছি অন্যান্য চাষি ভাইদের দেখছি অনেকেরই ড্রপসি যেমন অনেক সময় অনেক চাষি ভাই বলেন যে স্যার আমার পুটি মাছ মানে মানুষের চিন্তা ভাবনা কী রকমের তারা বলেন যে স্যার আমার পুটি মাছ এত খায় যে খেতে খেতে পেট একদম পটকা মাছের মতন ফুলে গেছে বা তেলাপিয়া মাছ এত খায় যে পেট পটকা মাছের মতন বড় হয়ে গেছে ভাই খেয়াল রাখবেন যে মাছের যে শেপটা এইটা যদি ঠিক না থাকে তাহলে বুঝবেন যে আপনার কিছু একটা সমস্যা হয়ে গেছে অতএব এইখানটায় আপনার আমার সাবধান থাকার বিষয়টা আসে তো অস্বাভাবিক কোনো কিছু দেখলেই সাথে সাথে এটা যোগাযোগের মাধ্যমে এটা কি চিকিৎসা করা যায় সেটা করার চেষ্টা করবেন তাহলে আপনাদের সমস্যা কম হবে 
তো এখন কথা হচ্ছে যে ড্রপসি সম্পর্কে আমরা একটা ধারণা পেয়ে গেলাম এবং মাছগুলিরও আপনারা একটা খেয়াল রাখবেন যে পুটি এবং তেলাপিয়ার চেহারাটা কিন্তু এই রকমের হয় এবং সিলভার কাপটা এই রকমের হ্যাঙ্গিং অবস্থায় থাকে গ্রাস কার্প এটার চেহারাটা এই রকমের ফ্যাট মানে থল থলের মতন দেখা যায় এবং অন্যান্য রুই মৃগেলের মধ্যে ড্রপসির পরিমাণটা কিন্তু কম হয় রুই মৃগেলের মধ্যে ড্রপসির পরিমাণটা কম হয় যদি হয় সেক্ষেত্রেও পেটটা একটু ফোলা ফোলা মতন হবে এবং ভিতরে পানি জমবে আর কি এই পানি জমার কাজটা হয় তো যদি আমরা অ্যান্টিবায়োটিকটা স্টার্ট করি তাহলে আর এই সমস্যাটা থাকবে না